వెల్కమ్ టు వర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈరోజు వచ్చేసి గ్రూప్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లేషన్ పేపర్ చూడండి ఫైండ్ ద మిస్ గిటార్ మీద గివెన్ సిరీస్ ఏబిడి డిజికే హెచ్ఎంఎస్ ఎంటీబి ఎస్బిఎల్ చూడండి ఏ అంటే వన్ డి అంటే ఫోర్ అదేవిధంగా కే అంటే హెచ్ అంటే ఎయిట్ ఎం అంటే థర్టీన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ చూడండి వన్ నైంటీ ఫోర్కి ప్లస్ త్రీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫోర్ నుంచి ఎయిట్కి ప్లస్ ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎయిట్ నుంచి థర్టీన్కి ప్లస్ ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది థర్టీన్ నుంచి నైన్టీన్కి ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఎలా ఉంది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సెవెన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే నైన్టీన్కి ప్లస్ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కాబట్టి డే జేతో స్టార్ట్ అయ్యేవి టూ ఆప్షన్ ఉంది త్రీ ఆప్షన్ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ చూడండి బి అంటే టూ జి అంటే సెవెన్ అంటే ప్లస్ ఫైవ్ అదేవిధంగా ఎం అంటే థర్టీన్ అనమాట అంటే ప్లస్ సిక్స్ అదేవిధంగా టీ అంటే ట్వంటీ అంటే ప్లస్ సెవెన్ బి అంటే నైన్ అనమాట నైన్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఎలా తీసుకోవాలి ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ప్లస్ టూ తీసుకోవాలన్నమాట సారీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ జెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఏ బి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే బి వచ్చింది ప్లస్ ఎయిట్ కదా తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి ప్లస్ నైన్ బి అంటే టూ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ అంటే వస్తుంది కే వస్తుంది జెడ్ కే జెడ్ కే నెక్స్ట్ ఏముంది డి డి అంటే ఫోర్ కే అంటే లెవెన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ బి అంటే టూ ఎల్ డి వచ్చేసరికి ఫోర్ కే వచ్చేసరికి లెవెన్ అంటే ప్లస్ సెవెన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ యాడ్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఎంత సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ టెన్ అంటే ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి త్రీ లాక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నైన్ ప్లస్ నైన్ అనమాట నైన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ఎన్ని లెటర్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి రెండు లెటర్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి బి వస్తుంది నైన్ తర్వాత టెన్ టెన్ బి ప్లస్ టెన్ అంటే ట్వెల్వ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎల్ అనమాట అదేవిధంగా టెన్ కాబట్టి తర్వాత లెవెన్ అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ లెవెన్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఏం వస్తుంది డబ్ల్యూ వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి నలభై మంది బాలరు ఒక వరుసలో హరీష్ అనే వ్యక్తి ఇమ్రాన్ అనే వ్యక్తికి పది స్థానాలు కుడు వైపున మరియు పవన్ అనే వ్యక్తి ఈశ్వర్కి పది స్థానాలు ఎడవ వైపున వస్తే స్థానాలు మారిన తర్వాత ఈశ్వర ఎడవ వైపు నుంచి ఇరవై ఆరో స్థానంలోను మరియు పవన్ మరియు హరీష్ల మధ్య ముగ్గురు బాలు కలరు అయితే ఆ వరుసలో ఇమ్రాన్ యొక్క స్థానం ఎంత అన్నాడు మొత్తం ఒక వరుసలో ఎంతమంది ఉన్నారంటే నలభై మంది ఉన్నారు నలభై మంది ఉన్నారు వీరిలో ఎవరు ఉన్నారంటే హరీష్ అనే వ్యక్తి ఇమ్రాన్ అనే వ్యక్తికి పది స్థానాలు కుడి వైపు ఉన్నాడు హరీష్ ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు కానీ ఇక్కడ హరీష్ అని వేసుకోండి హరీష్కి ఎడం వైపున ఇమ్రాన్ ఉన్నాడు ఎన్ని స్థానాలు అంటే పది స్థానాలు ఇక్కడ ఇమ్రాన్ ఉన్నాడు పది స్థానాలు అంటే హరీష్కి ఇమ్రాన్కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉంటారంటే తొమ్మిది మంది ఉంటారు హరీష్కి ఇమ్రాన్కి మధ్యలో తొమ్మిది మంది ఉంటారు అదేవిధంగా మరలా ఏమన్నాడు పవన్ అనే వ్యక్తి ఈశ్వర్కి పది స్థానాలు ఎడం వైపుకు వస్తే స్థానాలు మారిన తర్వాత ఈశ్వర్ ఎడం వైపు నుంచి ఇరవై ఆరో స్థానం ఉన్నాడు అంటే నెక్స్ట్ ఈశ్వర్ వచ్చేసరికి ఎక్కడున్నాడు మారిన తర్వాత పవన్ అనే వ్యక్తి ఈశ్వర్కి పది స్థానాలు ఎడం వైపు ఈశ్వర్కి పది స్థానాలు ఎడం వైపు అంటే ఈశ్వర్కి పవన్కి మధ్య కూడా తొమ్మిది మంది ఉంటారు అయితే ఏమన్నాడు మారిన తర్వాత ఈశ్వర్ ఎడం వైపు నుంచి ఎన్నోవాడు ఇరవై ఆడో వాడు ఎడం వైపు నుంచి ఇరవై ఆడో అంటే కుడి వైపు నుంచి ఎన్నో వాడు అవుతుడు అంటే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ వన్ అవుతుడు అందుకని ఈశ్వర్ వచ్చేసరికి కుడి వైపు నుంచి పదిహేనో వాడు అవుతుడు ఎడం వైపు నుంచి ఇరవై ఆరో వాడు అయినప్పుడు కుడి వైపు నుంచి పదిహేనో వాడు అవుతాడు మరియు పవన్ మరియు హరీష్ల మధ్య ముగ్గురున్నారు పవన్ మరియు హరీష్ల మధ్య ముగ్గురున్నారు పవను హరీష్ అంటే పవను హరీష్ మధ్య అండి కాబట్టి పవన్కి హరీష్ అనే వ్యక్తి హరీష్ పవన్ అనే వ్యక్తి హరీష్కి ఎడం వైపా కుడి వైపు అనేది కంక్లూజన్ కరెక్ట్ సరిగా లేదనమాట అందుకని 
ఇమ్రాన్ యొక్క స్థానము ఖచ్చితంగా చెప్పలేం తగిన సమాచారం ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ చూడండి లెటర్ సిరీస్లో గ్యాప్స్లో ఏది ఫిల్ అయితే ఫిల్ అవుతూ చూడండి చూడండి ఎన్కి ముందు ఏ ఉంది ఎంకు తర్వాత ఏ ఉంది అందుకని ఎన్ ఉన్న చోట ఎన్ ముందు ఏ పెట్టండి అంటే ఎంఏఎన్ అదేవిధంగా ఎంఏఎన్ అదేవిధంగా ఎంఏఎన్ అదేవిధంగా ఎంఏఎన్ ఎంఏఎన్ చూడండి ఫిల్ చూడండి డబల్ ఏ ఎం ఎం ఎన్ ఎన్ అనమాట డబల్ ఏ ఎం ఎం ఎన్ ఎన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి త్రీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్కి ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో కూడా సేమ్ రిలేషన్ ఉండాలి అదేదో కనుక్కోమంటున్నాడు చూడండి త్రీ ఎయిటీన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీన్ అవుతుంది అదేవిధంగా త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే సిక్స్ డబల్ చేశాడు త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వచ్చేసరికి థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఇలాంటి రిలేషనే కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఉండాలి అదేదో కనుక్కోమంటున్నాడు చూడండి టూ ఇంటూ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ డబల్ చేస్తే టెన్ కావాలి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ కావాలి కాదు చూడండి ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఫోర్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అంటే రిలేషన్ కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ మిగతా కూడా చెక్ చేసుకోండి రిలేషన్ ఉండదు ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి కే నాట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈక్వల్ టు కే అంటే కే నాట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఏ విధంగా రాశాడంటే కే ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ కే ఎల్గా రాశాడు అదేవిధంగా అదే రిలేషన్ తోటి త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ ఫోర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రాయమన్నాడు ఫైవ్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తే ఆ వాల్యూ ఏదో కనుక్కోమంటున్నాడు చూడండి ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో చేయాలి బ్రాకెట్లో చేయాలంటే ఫోర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే కే ఉన్న చోట ఫోర్ పెట్టుకోండి ఎల్ ఉన్న చోట ఫైవ్ పెట్టుకోండి అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అనమాట చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నైన్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్టీ వస్తుంది ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ మైనస్ సిక్స్టీ అంటే ట్వంటీ వన్ అంటే బ్రాకెట్ మొత్తం చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది వాల్యూ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది అందుకని ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి అంటే త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇది కూడా త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ అనేది కే నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూపాయల్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకో ఇది కే అనుకోండి ఇది ఎల్ అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏం రాసుకోవాలి త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సేమ్ కే నాట్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాశాడంటే కే ప్లస్ ఎల్ హోల్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ కే ఎల్ రాశాడు అక్కడ కే ప్లస్ లో త్రీ ఉంది ఎల్ ప్లస్ లో ట్వంటీ వన్ ఉంది సేమ్ వాల్యూను సబ్స్ట్యూట్ చేయడమే చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ అవుతుంది నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ అంటే వన్ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది వన్ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే తెలుసు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ వన్ అని చూడండి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో యూనిట్ డిజిట్ కంపేర్ చేసుకోండి సిక్స్ లో నుంచి మైనస్ వన్ పోతే ఫైవ్ రావాలన్నమాట సిక్స్ లో నుంచి మైనస్ వన్ పోతే సారీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిటీ నైన్ అండి వన్ ఎయిటీ నైన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ నైన్ అంటే వన్ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది చూడండి ఆప్షన్ కర్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ యూనిట్ డిజిట్ కంపేర్ చేయండి సిక్స్టీ మైనస్ నైన్ అంటే సెవెన్ అనమాట సెవెన్ వచ్చేసి టూ ఉంది ఫోర్ ఉంది ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్లో నుంచి వన్ ఎయిటీ తీసిస్తే మళ్ళీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రాదు ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి లక్ష్మణ యొక్క సోదరుడు సుందర్ లక్ష్మణ యొక్క సోదరుడు సుందర్ అనమాట ఇద్దరు ప్లస్ మేల్స్ అదేవిధంగా హేమ అనే వ్యక్తి సుందర్ యొక్క సోదరి హేమ అనే వ్యక్తి సుందర్ యొక్క సోదరి హేమ మైనస్ అవుతుంది మాలిని యొక్క సోదరుడు అనంతు లక్ష్మణ యొక్క కూతురు మాలిని అదేవిధంగా లక్ష్మణ యొక్క కూతురు ఎవరంటే మాలిని మాలిని యొక్క సోదరుడు ఎవరంటే అనంతు అనంతు కాబట్టి ప్లస్ 
ఆయన సుందర్ యొక్క సుందర్ కుమారి యొక్క కజిన్స్ ఎవరవుతాడు సుందర్ అంటే ఎవరు కాదు లక్ష్మణ యొక్క తమ్ముడు ఇలా కజిన్స్ ఎవరవుతారంటే మాలిని అనంత అవుతుంది మాలిని అనంత కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్ వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ విజయవాడ మహానగరంలో రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడి అనేక వేల మంది అభ్యర్థులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిచ్చిన మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ గత పన్నెండు సంవత్సరాల్లో సుమారు పద్దెనిమిది వేల మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దింది ఇప్పటి వరకు ఐదు సార్లు నిర్వహించినటువంటి యొక్క నోటిఫికేషన్స్లో అనేక సార్లు స్టేట్ ఫస్ట్ సాధించినటువంటి ఘనత మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ది ప్రస్తుతం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇరవై నాలుగు గంటలతో కూడినటువంటి లైబ్రరీ సదుపాయం అంతేకాకుండా ఇదే లైబ్రరీలో మనకు అత్యున్నత ప్రామాణిక గ్రంథాలు అందించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఈ లైబ్రరీతో కూడినటువంటి ఈ లైబ్రరీలో మనకు వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి ఎకానమీ పాలిటీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ మరియు అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి స్టడీ మెటీరియల్ మీకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా జాయిన్ అయిన ప్రతి అభ్యర్థికి పూర్తి స్టడీ మెటీరియల్ మరియు అభ్యర్థి ఏ ఎగ్జామ్ అయితే రాయకపోతున్నాడో ఆ ఎగ్జామ్కు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ప్రతి ఒక్కరికి అందించడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా స్టేట్ ఫ్యాకల్టీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో బోధించేటటువంటి ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎకానమీ పాలిటీ అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ తదితర సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎంతో అనుభవము అంకిత భావము కలిగినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క మరొక ప్రత్యేకత డైలీ డైలీ టెస్ట్లు నిర్వహించడం మరియు వీక్లీ మంత్లీ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించి ఆయా ఎగ్జామ్స్ నందు బహుమతి ప్రదానం చేయడం అనేది మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకత అంతేకాకుండా నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా మీరు ఒక్కసారి మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఒక్కసారి సందర్శించండి హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోండి మరియు ప్రస్తుతం ఎవరైతే హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నారో ఆ యొక్క విద్యార్థులని వాకప్ చేయండి మన యొక్క పరిస్థితుల గురించి అవగాహన చేసుకున్న తర్వాతే మన యొక్క హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వమని కోరడం జరుగుతుంది కౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఇచ్చిన చిత్రంలో చిత్రాస్త్రాలు ఎన్నో లెక్కించండి అన్నాడు చూడండి ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ని ఎలా రాసుకోండి దీనిలో మొత్తం ఎన్ని చిత్రాస్త్రాలు ఉంటాయో లెక్కటండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనమాట ఎయిట్ ఉన్నాయి తర్వాత త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది కలిపితే నైన్ అవుతుంది అదేవిధంగా టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఇది కలిపితే టెన్ అవుతుంది అదేవిధంగా వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది కలిపితే లెవెన్ అవుతుంది మొత్తం చిత్రాస్త్రాలు ఏంటంటే పదకొండు ఉన్నాయి పదకొండు చిత్రాస్త్రాలు తర్వాత చూడండి ఇది ఒక చిత్రాస్త్రం ఇది ఒక చిత్రాస్త్రం చిత్రాస్త్రం మొత్తం చిత్రాస్త్రాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే నాలుగు ఇది మొత్తం కలిపితే ఒక చిత్రాస్త్రం ఐదు ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం ఇక్కడ ఒకటి రెండు ఎందుకంటే నడమజ్జల్ది రెండింటికి కలిసి ఉంది కాబట్టి ఐదు ఐదు పది చిత్రాస్త్రాలు ఐదు ఐదు పది చిత్రాస్త్రాలు తర్వాత చూడండి ఇది ఆల్రెడీ ఈ దీంట్లో కౌంట్ వచ్చింది దీంట్లో కౌంట్ వచ్చింది కౌంటర్ అని ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒకటి రెండు ఈ టోటల్ వచ్చేసరికి మూడు ఈ మూడు కౌంట్ రాదు ప్లస్ త్రీ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని చిత్రాస్త్రాలు ఉంటాయంటే ఇరవై నాలుగు చిత్రాస్త్రాలు ఉంటాయి ఆప్షన్ త్రీ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫైన్ ద మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ నైన్ ఓ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అనమాట చూడండి నైన్కి ఆపోజిట్గా ఎయిటీన్ ఉంది అంటే ఎయిటీన్ బై టూ అయిన చేయొచ్చు నైన్టీన్ ఇంటూ టూ అయినా చేయొచ్చు అదేవిధంగా ట్వంటీ వన్కి ఆపోజిట్గా ఫార్టీ టూ ఉంది అంటే ఫార్టీ టూను బై టూ అయినా చేయొచ్చు లేదా ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టూ అయినా చేయొచ్చు అదేవిధంగా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ను బై టూ చేస్తే థర్టీ టూ వస్తుంది ఇచ్చిన ఆప్షన్లో థర్టీ టూ ఉందంటే లేదు అబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆన్సర్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ 
చూడండి ఒక రోజులో ఉదయం ఏడు గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల మధ్య సమయంలో గడరలోని రెండు గంటల ముళ్ళు రెండు ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకిపిస్తాయండి చూడండి వన్ అవర్లో వన్ అవర్లోకి వచ్చేసరికి గంట ముళ్ళు నిమిషాల ముళ్ళు ఎన్ని ఎన్నిసార్లు ఏకిపిస్తాయంటే ఒకసారి ఏకిపిస్తాయి అయితే ఏమన్నాడు ఏడు గంటల నుండి నాలుగు గంటల మధ్యలో అన్నాడు ఏడు గంటల నుండి నాలుగు మధ్య గంటలు మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి అంటే ఎనిమిది గంటలు ఉంటాయి అని మొత్తం ఎన్ని సార్లు ఏకిపిస్తాయి అంటే ఎనిమిది సార్లు ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి బేస్ బేస్ ఆన్ ది గివెన్ టేబుల్ ద పర్సంటేజ్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ ఫర్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ టూ థౌజండ్ వన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ చూడండి ఇచ్చిన పట్టిక ఆధారంగా రెండు వేల ఒకటి నుండి రెండు వేల ఆరు కాలంలో సంవత్సరానికి పెరిగిన జీతం శాతం కనుక్కోండి అన్నాడు రెండు వేల ఒకటిలో శాలరీ ఎంత ఉందంటే పదిహేను వందలు ఉంది రెండు వేల ఆరుకి ఎంత అయిందంటే ఐదు వేల రెండు వందలు అయింది టూ థౌజండ్ వన్లో అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఎంత పెరిగిందంటే త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పెరిగింది ఏ శాలరీ మీద పెరిగింది ఎంత పెరిగిందంటే దేని శాలరీ మీద పెరిగిందంటే పదిహేను వేల మీద పెరిగింది కాబట్టి పర్సంటేజ్ దేని మీద పెరిగిందంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అంటే పదిహేను వందల మీద ఎంత పెరిగిందంటే త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పెరిగింది పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డబల్ జీరోకి డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ టూ టైమ్స్ ట్వంటీ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ టూ అంటే సెవెంటీ ఫోర్ అవుతుంది సెవెన్ ఫోర్ జీరో త్రీతో త్రీ టూ టైమ్స్ సిక్స్ అవుతుంది త్రీ టూ ఫోర్ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అదేవిధంగా త్రీ సిక్స్ టైమ్స్ ఎయిటీన్ అవుతుంది అంటే టూ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అనమాట టూ అంటే రెండు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే పాయింట్ ఫైవ్ దాటిన తర్వాత ఏం రాసుకోవచ్చు టూ ఫార్టీ సెవెన్గా రాసుకోవచ్చు ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే టూ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్గా వచ్చింది సిక్స్ సెవెన్గా వచ్చింది ఫైవ్ దాటిపోయింది కాబట్టి టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఆన్సర్గా పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ టూ ఫార్టీ సిక్స్ కూడా ఇచ్చాడు కానీ టూ పాయింట్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్కి లోపల ఉంటే టూ పా టూ ఫార్టీ సిక్స్ రాసుకుంటాం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దాటిపోయింది కాబట్టి టూ పాయింట్ అంటే రెండు వందల నలభై ఏడు రాసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ చూడండి పై చాట్ షో ఫేవరెట్ స్టార్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఫిలిం పీపుల్ పై చాట్ కుటుంబ వ్యక్తులను ఇష్టమైన తారను చూపిస్తుంది బాలీవుడ్ ఎస్ఆర్కే ఎస్కే ఏకే హెచ్ఆర్ అండ్ విడి పై చాట్ జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి దానికి ఆధారంగా ప్రస్తుత సమాధానం రాయండి ఎస్కేని ఇష్టపడే వారి నిష్పత్తి మరియు ఎస్ఆర్కేని ఇష్టపడే వారి నిష్పత్తి అండు ఎస్కేని ఇష్టపడే వారి నిష్పత్తి ఎంత అంటే థర్టీ పర్సంటేజ్ అనమాట అదేవిధంగా ఎస్ఆర్కేని ఎంత ఉందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వీళ్ళ మధ్య రేషియో కనుక్కోండి కాబట్టి ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ అన్న సిక్స్ బై ఫైవ్ అన్న రెండు ఒకటే కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ అండి పైచాట్ జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి దాని ఆధారంగా ప్రశ్న అండి హెచ్ఆర్ రంగం యొక్క కోణం యొక్క ఎంత కోణం ఎంత అండి మొత్తం పైచాట్ కాబట్టి ఇది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మొత్తం ఎంత పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసరికి ఎంత యాంగిల్ చూపిస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది అయితే ఏమన్నాడు హెచ్ఆర్ రంగం యొక్క కోణం ఎంత అండి హెచ్ఆర్ వచ్చేసరికి ఎంత చూపిస్తుంది ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే ట్వంటీ డిగ్రీస్ హౌ మచ్ చూడండి జీరోకి 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 పాయింట్కి అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే పాయింట్కి జీరోకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ టైమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ టూలో ఉంది టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అదేవిధంగా గ్రూప్ ఫోర్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటే అర్షిత్ ఇన్స్టాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై కలరు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్